ngano wa NASA unaoendelea katika uwanja wa michezo wa Gusi County ya Kisi pale ambapo tunaendelea kufuatilia pia taarifa kama hizi lakini tukiendelea na taarifa zetu hapa jijini Nairobi kuna matokeo ya kura ya maoni mapya ambayo ametolewa kumbuka huwa ikiwa imesalia siku tano kulingana na sheria matokeo hayo atakana yao yamekamilika hakuna ambaye atakayetoa mwingine ikiwa leo tumesalia na siku sita basi kuna matokeo ametolewa kutoka kampuni ya InfoTruck ambayo yamemweka Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa NASA akiwa na asilimia na tisa huku Uhuru Kinyata ambaye ndiye kiongozi katika chama cha jubili akiwa na asilimia na nane huku idadi ya wale ambao bado hawajajiamulia ikiwa iko asilimia tano kufikia sasa haya ni matokeo ambayo umetolewa mapema hii leo mwendo wa alasiri hebu tuweze kusikiza kauli ya viongozi wao The question we ask is if elections were held today who would you vote for And what we then see is the numbers haven't really changed that significantly. We have Raila at 49 and Uhuru at 48. We have Raila uh, leading at the coast with 63%, Uhuru with 32%, uh, and then decided is 4% at the coast. We have uh, Raila at 46% in northeastern and Uhuru leading slightly with 48% in northeastern and 3% undecided. In Eastern we have Raila at 51%, Uhuru at 47% and 2% undecided. In Central Uhuru has an overwhelming lead at 92%. Uh Raila has 5% and there's 3% undecided. In Rift it's not different from what we showed you last time. Uh Uhuru still leads there at 65%. Uh Raila has 32% uh you know support in uh, Rift Valley and then decided is at 3%. In Western, uh he has gained ground in Western Raila, so he's now at 79% in Western. Uhuru is at 19% and then decided is at 3%. Uh in Nyanza, Raila is at 86, Uhuru is at 14, and we don't have really uh, a significant number or anything for undecided there. Uh in Nairobi, we have Raila at 56% um uhuru at 40% did at 1% and undecided at uh, 3%. Mtazamaji vile vile tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na siasa inayoendelea kupigwa katika kaunti ya Kilifi ambako mwanahabari mwenzangu Francis Mtalaki ametuandalia ametuandalia taarifa hiyo. Kumbana na Eliud Kalama mwenye umri wa miaka 36 kalama si mwashi bali pilka pilka za kujipigia debe zimemlazimu kuwa fundi wa nyumba kalama ni mmoja wa wagombea wakuu wa kiti cha ubunge cha Kilifi Kaskazini akiwania kiti hicho kwa tiketi ya chama cha Waipa wakazi wa hapa wanamuita kalama wehu kumaanisha kalama wetu akidai kuwa na ufuasi mkubwa kuwa piku wenzao watano first and foremost I'll come I look at that one aspect of employment employment to the youth and then the other aspect that has actually even made this go further is corruption people have to pay to get jobs which is actually not uh, the right thing to do Kilifi kaskazini inatarajiwa kuwa na mbunge mpya atakayechukua wadhifa wa mbunge wa sasa Gideon Mungaro mmoja wapo wa vigogo wa jubilee ukanda wa Pwani aliyekuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani Dr Owen Baya vile vile yumo mbioni baya anawania kiti hiki kwa misingi ya kubadilisha mstakabali wa eneo hili wa tiketi ya chama cha ODM My blueprints for this place is one we have to do something about our education standards the education of the people here is very low one infrastructure there hasn't been deliberate investment in infrastructure people here still sit on stones they still teachers don't even have teachers desks in primary and secondary schools Uchumi wa Kilifi Kaskazini ukitegemea pakubwa kilimo na uvuvi Mama Esther Kache Zero mwanasiasa wa muda mrefu eneo la Kilifi na mwanamke wa kipekee katika kinyang'anyiro hiki anadai kuwa ana majibu kamili kwa shida za wakazi wa hapa Ile barabara ambayo itakuja kujengwa hapa Kilifi North any barabara as from tumepiga kura nataka wananchi wa mtaani wajenge ile barabara 
Mama Kache anaamini kuwa jubilii ina nafasi nzuri kuwa bwaga upinzani eneo la Kilifi. Kwa sasa kila mtu anasema hii ni ngome sijui ya wapi, hii ni ngome ya wapi, lakini hakuna ngome ya ODM hapa Kilifi County. Mambo yamegeuka. Wakati vyama vikuu vikipiga msasa vyumba vyao, chama cha kadu asili nacho hakijacho nyuma. Barobaro Pascal Maitha kutoka Watamu ndiye mpeperushaji wa bendera wa chama hicho. Watu wa Kilifi tusiweze kugaanywa kwa mirengo ambayo haina maana na haezi kutufaidi sisi kama jamii za Kilifi. Nataka watu wa Kilifi tuende kupiga kura isuo ya kubahatisha na tuangalie uongozi ambao utatukomboa na kuangalia maslahi yetu sisi kama jamii. Mataraji ya wakazi ni yapi? Wakasema watalendo na elimu kwa bure kwa watoto wa sekondari hakuna. Wakasema watatengeneza barabara nusu kwa nusu zingine zitatengenezwa paka leo. Ikiwa watu wanaweza kuachiliwa siku 90 bila kufa, bila kutibiwa. Siku 90 hiyo inatosha ni ponti moja ambayo inatosha mimi sitaki kuongeza nyingine manake hiyo ndio ninafikiria. Kama serikali inaweza kuacha watu wakufe siku 90 hiyo siitake hata kinijengea gorofa mimi mwenyewe binafsi. Muda ukiwa ni walala salama safari ikiwa sasa ndio inaelekea ukingoni bila shaka kazi ni kwa wakazi wa Kilifi kaskazini kupambanua mbivu na mbichi safari ya kumridhi mbunge wa sasa wa Kilifi kaskazini Gideon Mungaro imengoa nanga na sasa ushindani mkubwa ukiwa baina ya NASA na Jubilee Francis Otomwa KTN Leo Kilifi Tazamaji unaendelea kutazama taarifa za kivumbi 2017 zinazokupa taarifa za kampeni matukio mbalimbali ambayo mbali, yanaendelea ala asiri hii vile vile kama nilivyokuelezea baada ya kupata kusikia kutoka wanahabari na hata taarifa za njia moja kwa moja sasa tunakuja kwenye mahojiano ambayo tumekuandalia hii leo kuna mambo mengi ambayo yametokea katika siku hii ya leo ama kuanzia jana hasa baada ya yale mauaji ya Chris Msandu na vile vile kufikia ala asiri ya leo matokeo ya kura zile za maoni yameendelea kutolewa kama ulivyoona info truck tayari wametoa yao na tunavozungumza hivi sasa e, kampuni ya Ipsos pia imetoa matokeo yake ala asiri hii mtazamaji labda kusomea tu kiufupi ni kwamba rais Uhuru Kinyata anaongoza kwenye matokeo ya utafiti kutoka kwa Ipsos kwa asilimia 47 akifuatiwa na kiongozi wa NASA Raila Odinga akiwa na asilimia 44 huku wale ambao bado hawajajiamuliwa hivi sasa wakiwa katika asilimia mbili pekee. Hivi sasa anaungana na wageni wangu ambaye ambao tumewalika hapa studio Santeni sana kwa kuja niko na Georgia Kigoro karibu sana katika studio zetu. Asante. Ni kutoka katika tume ya haki za kibinadamu hapa nchini KHRC. Mlikuwa na maandamano hii leo. E, hata nimetoka huko saa hii nimetoka kwa kwa street niko na filimbi yangu hapa tulikuwa tunapiga aha mm. asante sana tuko na wakili ambaye ni Ishmael Nyaribo karibu sana katika studio zetu siku hii ya leo mengi yanaendelea kutokea hususan utatupatia taswira yako kuhusiana na jinsi siasa ya Kenya inavyoongozwa hivi sasa asante. na baadaye kidogo pia mtazamaji tutaungana na daktari Peter Ndigi ambaye pia amewasili hapa studio ataungana nasi pia huu ni mchanganuzi wa masuala ya siasa atatupambanulia mengi ama kiundani zaidi swala hili la kura za maoni kando na masuala ambayo yameibuka nianze na swala la mauaji bila shaka ya Chris Msando na nyinyi kama wanaharakati katika masuala ya haki za kibinadamu leo mlijitokeza kwa pamoja katika eneo la Freedom Corner mkafanya maandamano mkaenda mpaka katika afisi ya tume cha msingi labda kumfahamisha mtazamaji wetu hivi sasa ilikuwa ni nini Tulijitokeza leo kama wanaharakati wa haki za kibinadamu eh, kuonyesha kugadhabishwa na huzuni yetu eh, juu ya mawaji hayo ya kinyama sana mm -hmm. ya yule Chris Msando. Mm -hmm. Kwanza kabisa Chris ni binadamu, ana familia yake, ana watoto na, na, na kadhalika na mtu kuwawa na, na vile amewawa akiteswa kwanza alafu akawawa kwa njia ya kinyama kabisa mm -hmm. ilikuwa ni kitu, kitu cha kushangaza na kuzunisha sana mm -hmm. kwa hivyo tulijitokeza kupati ku, 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 ku solidarity kwa familia yake kusema pole uh -huh. pia eh, kifo chake ni pigo kubwa sana kwa IBC 
uchaguzi huu umeandaliwa kwa njia ya kiteknolojia ikasemekana kwamba mm -hmm. kwa vile wananchi hawaaminiani uh, tuunde uchaguzi ambao unakuja kwa njia ya kiteknolojia kisasa uh, sasa um, Chris Msando ndio kama E, ndio watu wakiangalia IBC na vile uchaguzi unaendelea hiyo mm. te teknolojia hii ndio the face. Aha. Sasa mawaji yake ni pigo sa kubwa sana Aha. kwa maandalizi ya uchaguzi na. Unadhani yamerudisha nyuma jitihada ya tume ya IEBC katika maandalizi yao? IBC imesema uh, ulikutana na IEBC bila shaka wafula chebukati mkakutana naye mkazungumza hisia zao zikoje uh, wanasema wana, 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 wanasema wanaendelea uchaguzi lazima uendelee lazima uendelee ku na matayarisho yao na kila kitu uh -huh. lakini unajua uh, mtu akitoka ambaye alikuwa ni, ni msimamizi hilo ni pengo Dio. na ni pengo ambalo limetokea uh, karibu sana na uchaguzi wenyewe uh -huh. na sasa kuziba kuziba hilo hilo pengo hakuna wakati ule wa kufaa uh -huh. Ndiyo kusema kwamba wao wana, watasema wanaendelea na uchaguzi na uchaguzi la, lazima uendelee lakini ile imani ya wananchi ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa hiyo sasa ni kama ime imetingishika ime kidogo yeah. vema kabisa wakili yeah. karibu sana labda hisia zako kwanza baada ya mauaji haya kwanza tunasema pole kwa familia ya yule ndugu yetu msando na E, bila kuingililia sana jambo hili ningesema tu ya kwamba serikali iko na jukumu ya kuwalinda wananchi wote na ihakikishe ya kwamba imetenda kila jambo kuleta wale ambao wamefanya kitendo kama hiki kwa kitabu mm -hmm. hivyo tu ni pigo kwa tume ya IEBC bila shaka katika kuendeleza zoezi hili lakini kama anavoelezea George ni kwamba wana imani kwamba wataweza kutekeleza majukumu yao inavyohitajika kwa upande wa manzu vile una ndugu amesema saa hii eh, atuna ule muda lakini ukumbuke ya kwamba wakati hizi kura zitapigwa election ikikwisha wa Kenya wata demand proper audit hiki kifo je kinahusiana na kuharibu teknolojia ya kupiga kura na ni itakuwa rahisi sana kujua ya kwamba ndugu wetu amekufa siku hii je kuna mtu tena ame access system either akitumia kifungo chake ama kwa njia yoyote ile. Kwa hivyo ni rahisi wa Kenya wakijitolea ni rahisi kuhakikisha kwamba ile proper audit imefanya na kuhakikisha kwamba je uchaguzi ulikuwa wa haki au haukukuwa wa haki. Vema kabisa tutarudi kwenye muda usokuwa mrefu mtazamaji tunapumua kidogo alafu vile vile tunamuunganisha mmoja wa wageni wetu ambaye amewasili hivi sasa ili mjadala wetu upate kuendelea mbele. Kwa hiyo usiende mbali tutarudi kwenye muda usokuwa mrefu.